Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim alayna bi khayyid. Rabbi zidni ghilma. Supriyo darshok shruta mandoli. Allahu subhanahu wa ta'ala upar paripurno varsha kare. Amra shkudu korsi. Amadir dauratul Qur'an. Inshado darsir. एक शतो विराशितमो दास इधर से हमरा उल्लू मुल कुरान थे के हमरा शुरू कर ला हमरा बस की दार से मारी भतुल कुरान और तथा कुरान पुरी सिद्धि हमरा शेष पुरी सी सूत्रांग अमादिक के एकों उल्लूमुल कुरान अर्थात उल्लूमुल कुरान साइंस शब्द होली कुरान ऐसा हमारे जानते होंगे ऐसे जब हमरा ऐ बोई थी के एवं ऐ बोई थी के दूसरे बोई एक समन्वय हमरा आलोचना करो। जो जो मारी भक्त लोग कुर आने के बाद उल्लूमुल कुर आने और एक विषय ये से तो वो आमदी का के आरोप बेपोक भावे पढ़ते होंगे जब उन भावे कुर आने हम राज्य ने सी पौधुत्र हजारे में तो विषय कुर आने आते। शायद दिशो सत्य रिश आयते ऐसा रहे से शुद्धांग आमदी का के आमादी का के ऐसे मुस्तो विषय गुलो अति सुंदर भावे जानते होंगे। और तुम अब दाय उल्लू मुल्क कराने संगा पुरी सीधे करो मुबिकार। ऐ ऐसा नम्र पर्वो उल्लू शब्दों की एल्म शब्दे बहु बसों सुचा एल्म शब्दी करतो एल्म पारिभाषी करतो अल कुराने शब्दी करतो अल कुराने पारिभाषी संगा अल कुरान के नाम और गुणबाधक नाम, अल कुराने सुरार प्रकार भेद और बिन्नसे प्रसिद्ध विमात, अल कुराने मंजिल और सदर आयत समूह, अल कुराने आयत शब्द और खर संख्या, अल कुराने मोर मर्तो एवं ए विषय बोली, उन्हों में कुरान पाठे उद्दीश्य। एक बार हमरा उत्पत्ति करो मोबिकास, इंद्री पुरस्तम सत्तब्दी हिजरी दीदियों सत्तब्दी, हिजरी तीर्थों सत्तब्दी, हिजरी दशम सत्तब्दी, ठे के हिजरी सोतुं दो सत्तर पंचों दो सत्तब्दी, तीन सौ दो, अर्थरीस, शाल पुरुषों तो अम्रा और बो, तो अबे ये वो ये लखों के भूमि का नाम आते हैं, आगे पौरे नहीं आते मूल विषय जितने हो गए लेकुक बाल से अल कुराने मार मार तो बैक्का विस्तृत ने जिन्नो उल्लूमुल कुराने ज्ञान और जन कर अपुरी है जो उल्लूमुल कुराने विषय बोलिए बापू जमान अल कुराने नुजूल नासिक मंसूब अल कुराने इजाज मक्की मदनी अल कुराने शहोद मासाल इत्यादि एम उनकी कोनो कोनो मुनीशी दिलचस्प दे प्रेस हत्तर हजार चार सौ पंचास टीवी शाय उल्लूमुल कुरान में मुझे अंतर भुगत आते उल्लूमुल कुरान विषय वस्तु दी गुरुत्व विषय नगरी 2008 साल तक के गुरुत्व इलाकार का धात दी प्रेस बारूसो विषय तीन खंडे गुरुत्व दी इलाकार का समाप्ति दिखे रसोलार का स्टीशेश करते हुए तारों एक बस्तर समय � इतिमध्य विभिन्न विश्वविद्यालय पैगंबर शिक्षकों को साथ में विशेष करे 
ইসলামিয়ার বি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুরোধে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি এ বিষয়ে আরবি উর্দু ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ থাকলেও বাংলা ভাষায় এ জাতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থ অপ্রত তাই বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে গ্রন্থ লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করি অদূর ভবিষ্যতে অবশিষ্ট দুইটি খণ্ডীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে গ্রন্থটি রচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আমার বন্ধু ও সহকর্মীরা বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছে আমার সহধর্মী সৈয়দা শারমিন আক্তার ও আমার দু ছেলে প্রজন্ম তোমার সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে আমার সেনহজন্য সাত মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম কম্পোজের দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রন্থ মুদ্রণে বেশ সাহায্য করেছেন যারা আমাকে কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আশারাশি গ্রন্থটি গবেষক শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ সাধারণ পাঠকের উপকারে আসবে মহান আল্লাহ আমাদের খেদমতকে কবুল মুদ্রণ করবে আমরাও দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমিন এই খেদমতকে পরিপূর্ণভাবে কবুল মঞ্জুর করো এবং আমরাও এই গ্রন্থখানি আমাদের যতটুকু অবলম্বন আছে ফেসবুকের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি আল্লাহ রবুল আলমিন এই ক্ষেত্র মতো আমাদের জন্য কোনো মন্ত্রণ করব প্রথম অধ্যায় মুলুমুল কোরআন সংজ্ঞা পরিচিত ও ক্রমবিকাশ উলুমুল কোরআন এটা মুরাকাবে এজাবি অর্থাৎ উলুম একটা শব্দ আল কোরআন আর একটা শব্দ সুতরাং উলুমুল কোরআন দুটো শব্দ মিলে একটা শব্দ তথা সম্বন্ধ পদীয় হিসাবে একটি শাস্ত্রের নাম অলুম শব্দটি এল শব্দের বহু বছর আমরা এলম এই জিনিসটা জানি অনেকে ইলিম বলে কিন্তু ইলিম না এলম লামে সাকিন এর অর্থ বিদ্যা জ্ঞান বোধ শক্তি বিশ্বাস তথ্য বিজ্ঞান শাস্ত্র তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা বোঝা অনুধাবন করা হৃদয়ঙ্গম করা নিশ্চিতভাবে জানা এটা অভিযান থেকে নেওয়া হয়েছে এটা ইলমের শাব্দি করত ইলমের পারিবাসিক অর্থ মোহাম্মদ আব্দুল আজিম আজারকান ইলমের অর্থবিশেষ নির্দেশ করেছেন এভাবে আভিধানিকভাবে শব্দটি মস্তর বা ক্রিয়ামূল এটা আল ফাহাম অর্থ বুঝা আল মারিফা অর্থ জানা আল জাত অর্থ ধীর প্রত্যয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয় অতএব শব্দটি বিভিন্ন পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে তিনি আরো বলেন অর্থাৎ ইসলামের শরীয়তের পরিভাষায় সাধারণত ইসলামী শরীয়তের সাধারণ পরিভাষে এল ভর মহান আল্লাহর পরিচয় তার নিদর্শন তার বান্দা ও সৃষ্টির মধ্যে কার্যাবলী সম্পর্কে জানা এটা মানা হিল্লেশভান রুলুমিল কোরআনে আছে অর্থাৎ ইলম দ্বারা চিনতে হবে আল্লাহকে এবং আল্লাহ এবং তার বান্দার মাধ্যমে যে সম্পর্ক সম্পর্কে এবং দায়িত্ব সম্পর্কে জানা ইমাম গাসালি অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন অর্থাৎ ইলম বা জ্ঞান হল মহান আল্লাহ তার নিদর্শনা বলি এবং মানুষ ও তার সৃষ্টির কার্যাবলী সম্পর্কে জানা অনুধবন করা ও জ্ঞান লাভ করা মোহাম্মদ আবদুল আজিম আজারকানি বলেন 
Kalau suka me, yuridu na bihi surat al-shayil hasilat fil-aql, atau khusul surat fil-aql, atau tatalakun nafsa bishayin ala zihat inkisafi. Ada gani kon? Eta ilmu jala udhi sukarisen. Siriti pote, bostu ordi do akriti. Atau siriti pote bostu akriti ordi do hawa. Atau bostu sade manus pote su espas tu sampan ko istabi do hawa. Al Quran es sabdi korto. Al Quran sabdu di Bob Rahamla. Bapak ruun kira atun dege udhud babe fatah ayat tahu ora ayat tahu er orto ekot ro ora sorbo perkara gian er ekot pido or samusti koro al Quran al Quran er sab kisu sabis tar bawonan ro es esen Allahu Subhanahu Wa Taala boleh manazalna alaikal kitab Ibyan dan likul shayin. Kalau nombor surat undang nombor nombor ayat, atau Allah boleh. He, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami apunar purti kitab atau Al Quran atau putih ini kuriti. Dapat purti mustu su esposto ni dorso. Ebal Al Quran sabdu di pernun dege hati. पारे एर अर्थ मिलानो संगुप्त गड़ा संगेता का जमन बोला है और अतुष्या विषय अर्थात अपनी एक्टिविटी पर अतुष्या विषय अपनी एक्टिविटी के अर्थ विषय से तो जुप्त करें थे अलकुरा ने आया तो सुलझ हुमो परस्पर संगुप्त को मिलानो इमाम अशारियो अनुरूप अभिमत व्यक्त करें थे अलकुरान शब्दों की किरातुल शब्दों से कि उद्भवित ऐसा धमक क्रूर एरोर्ट हो गए बहुत जैसे एरोर्ट हो गए पोट ही तो हम्मदुल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक उर्आन पोट ही तो कार्य आवश्यक नहीं हो ताएबा में जैसे जिब्रिल अलैहिस्सल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وحن الله بره إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه سورة القرآن وستنا بسورة شطر من أرنا من آيات. جيشاي شتار أرتد القرآن سنغرفن كرا وبات كرا أماري دايس. سطران أمي دكون إتا بات كوري. अपनी तो कौन से ही पोटी तेरे उम्मीदों को अल्लाह मसाज़दास कुरान शब्दों की पुरोलान उन्हें समु उत्तर बुक्तो बोले करे पुरोलान उन्हें पुरान तार में तो जा परा आते के उद्भूतो जमान बोला है परा अल माउ फिल हाउदी अर्थात से हाउदे पानी जमा कर लो और अल्मा उसे हाउसे हाउसे पानी जमा कर लो क्योंकि ना एर में जो अस्मानी कुरान तो सुमे शार बार बो सुनने विषित है ऐसे और अंग अल्कुरा ने में जो सफल पुरकार शार बार बो अंतर भुक्त है ऐसे एक बार इतने खेल कर बैं अपना मारिफतुल और आनों से कुरान पढ़ी थी पर आज समय हमरा सूत्रों गुला पूरों पूरी भावे पढ़ पौर्वना सुधार करा रहा है इस आयत का सुधु बोलवाए बहुत नंबर के सामना बोलते बार बोलो तो जाम दे दिल को है जामे कारण आमदे तीन सौ भी दार से एक सौ तो विराशी नंबर दार मत आमदे एक सौ आठ हाउ ना बिचारे दार बाकी है से इनमें जाम दे वो नहीं गुरुत्व हूँ ना गुरुत्व हूँ लोग आरोप बिचारे � आमादे पंसर्ष्ट दार्थ लग बे एवं अल इक्कान फिर उल्लू मिल और आन ऐसा अशिष्ट करता हूँ आमादे उसूल लग बे काफी अमरा संकीप्त आमादे के करते हुए विस्तार इस आवार पड़े
এটা কি রাউতনের সমর্থক বলে অভিব্যক্ত অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছে ইমাম শাফেলি কোরআন শব্দটি কোন শব্দ থেকে গঠিত হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এটা আল্লাহ প্রদত্ত সুনির্বাচিত নাম যেমন ভাবে আল্লাহ রহমান রহিম আল কোরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা মোহাম্মদ আলী অসহনী কোরআনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে মোহাম্মদ আলী সাবনি বর্তমান সময়ে প্রখ্যাত কোরআন বিচারও তিনি বলেন এ কোরআন হল আল্লাহর কালাম এর মোকাবিলায় সকলেই অক্ষম জিবলিল আল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে সর্বশেষ নাবি এবং রাসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ মুসাফ সমূহে লিপিবদ্ধ তাওয়াপুরের ভিত্তিতে আমাদের পর্যন্ত বর্ণিত এর তিলাওয়াতের মাধ্যম ইবাদত সুরভ হাতিহা দ্বারা এর আরম্ভ এবং সুরতন নাচ দ্বারা এর সমাপ্তি তর্কশাস্ত্রবিদদের কাছে কোরআনের সঙ্গ হল ইন্নাল কোরআন ইলম আই কালামুন মুমতাজুন আন কুল্লি মা আদাহু মিনাল কালাম ইল ইলাহ অর্থাৎ আল কোরআন হল আলাম অর্থাৎ আল্লাহর অন্যান্য কালাম বা বাণী থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক ধরনের বাণী অর্থাৎ এটা আল কোরআন আল্লাহর কালাম একালাম শাশ্বত চিরন্তন সৃষ্টি নয় সুতরাং একে সৃষ্টির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে আল্লাহ আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে মাহমুদ আনসাফি আল কোরআনের সংজ্ঞায় এভাবে বলেন আম্মাল কিতাব ফল কোরআন আল মুনাজ্জালু আল মুনাজ্জালু আলার রসুলি লিখিত রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে এমন ভাবে পর্যায়ক্রমে নকল করা হয়েছে যাতে কোনো প্রকার কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই উসুল ও ফিকা শাস্ত্রবিদজন আল কোরআনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে আল্লাহদুল মুরাজ্জাল আলাল নবী সাল্লাহ অর্থাৎ সুরা ফাতিহা থেকে সুরতুন্নাসম বারাঘাতি বলেন 
ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li izadi surati minhu arza al-Quran amin gurunto damatin nabi amadir neta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ir upar abadino dar ekti surai mudi dar binno sotishto the air talent ir korte parena Al-Quran ir bahasai Al-Quran ir sangara mohan Allah Rabbul Alameen bale Bismillahir Rahmanir Rahim Wa innahu la tanzilu rabbil alameen Nazala bihi ruhu alameen Ala qalbika litakuna minal mundirin Bilisani narabihim mubin Sambish number surah Aksha Bilanum Boy Tilanum Boy, Suranum Boy, Abon Kosanum Boy Nambor Ayat Nirsai, Sa Al-Quran, Jagot Sumayr Purti Balo Ghenni Kaur Nika Abutir Nambor Rohul Amin Tata Jibrail Tani Abutaran Korenthen Apna Dijay Jate Aboni Shatal Kumani Shatal Kukari Hathe Pare ऐसा नाजिल बरा है जो स्वीस कोस्ट आरो भी बता है। अल्लाह जी से बात है कुरान हलो। रसूलुल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सें किताबुल्लाह ही फी ही नबाउन मा कान कबलकुम और खबर मा बागदकुम और कुम मा बीनकुम और वो अल्फसलु लेस बिलहज़ली من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأحواء ولا تلتبس به الألزنة ولا يشبع من خلق العلماء ولا يخ لقوا كسة الرد ولا تنقض عزائبه والذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إن سمينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرسل فمن به من قال به صدق ومن عمل به أجلا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدية إلى صراط مستقيم. هذا جامع التلميذ ديتيو خند أكثر أثرو نمبر بيشة أسه. أرتا الله الكتاب تاتي تمدير بوربو برتي ذاتي شو مهير شرط رأيه. تمدير بور برتي أبطال شامبر كي بيبرون رأيه. तुम्हारे पार्थिव जीवन में हलाल हराम इत्यादि विषय निर्देश आते हैं। तब हाँ को बातें ले मुझे सुरान तो पार्थिव को करी। ताते वास्तव में दुष्टों की सुई नहीं, अहंकार बोध तो देवित्ती ऐसी के पड़ी तक कर में अल्लाह ताला ताकि सुरनो बिसुरनो करे जीवन। जे एताभिन्न अन्न किसुदे हिदेत अन्न संकर बे अल्ला तके पत पुरुष्ट करे देमें एटी अल्ला पुरुदत्त मजमूत रोष्टी एटी विग्गोपुर्ण किता बागुरों तो एबां एक्टी छरोल सहुस पर पुरुबिरित्तीर अनुशेहिरे एटी के पुर पवेना पूर्ण राय पूर्ण राय तिलवात एर शाद राज पवेना एर ओबी ओबी नवोत तेर परिश्रम अपनी कर पवेना जिन गोन जखोन ए कुरान सुरबोन करे तखोन तारा ठेमे था किन्हीं बरों तारा बोले उठे अम्रा एक विषय कर कुरान सुरबोन करे जा शाद बात प्रदर्शन करे होले अम्रा तत्व विश्वास स्थापन करें थी देवेक्ति ये कुरान अनुसारे कथा बोल बे ये शत्तो कथा बोल बे 
আর যে এর অনুসারে আমল করবে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে আর যে এর অনুযায়ী বিচার ফয়সালা ফয়সালা করবে সে ন্যায় বিচার করবে আর যে এর প্রতি আহ্বান জানাবে সে সঠিক পথের দিশা প্রাপ্ত হবে আল কোরআনের নাম ও গুণবাচক নাম কাজী আবুল মালি হুসাইরি ইবনে আব্দুল মালিক শাইজালা যার মৃত্যু হয়েছে তার শত চুরানব্বই হিজরি সালে তার গ্রন্থ আল বুরহান ফি মুশকিলাতির কোরআন এ পবিত্র এ কোরআনে কোরআন মাজিদের পঞ্চান্নটি নাম উল্লেখ করেছেন কোনো কোনো আলিম আল কোরআন কারিমের নাম নব্বইটির অধিক বলেছে এ সকল আলিম কোরআনে সিবাত এবং গুণবাচক নাম তো তার নাম হিসাবে বর্ণনা করেছেন প্রকৃত পথে আল কোরআনের নাম বাসটি এক নম্বরে আল কোরআন আল্লাহ তালা বলেন মুবারক এবং সুস্পষ্ট কিতাব আল কোরআন এর শপথ আমি একে বারাকাতময় রজনীতে অবতীর্ণ করি আল্লাহ আরো বলেন আমি তোমাদের প্রতি কিতাব অর্থাৎ কোরআন নাজিল করেছি যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ তবু কি তোমরা বুঝবে না তিন নম্বর আল আল্লাহ তালা বলে তিনি তার খাস বন্দার উপর কোরআন নাজিল করেছেন যেন তিনি সমগ্র জগৎবাসীকে ভীতি প্রদর্শন আমি এ দিক অর্থাৎ কোরআন নাজিল করেছি এবং আমি এর সংরক্ষণ পাঁচ নম্বরে এবং এটা আল কোরআন জগৎ সমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ রুহুল আমিন অর্থাৎ জিবির আলাম তা নিয়ে অবতীর্ণ করেন এই পাশটি আল কোরআনের মৌলিক 
নাম এরপরে গুণগত নাম রয়েছে আল কুরআনের মধ্যে আল কুরআনের একাধিক গুণগত নাম পরিলক্ষিত হয় যেমন এক নম্বরে আল কিতাব যেমন আল্লাহ বলেন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এটা আল্লাহ বিরুদ্ধের জন্য পথ প্রদর্শ দুই নম্বরে আল কোরআন যেমন আল্লাহ বলে আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর অবতীর্ণ করেছি পরায়ণদের জন্য ছয় নম্বরে আর রহমা দয়া বা অনুগ্রহ আল্লাহর বাণী বলুন এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সুতরাং তারা যেন আনন্দিত হয় সাত নম্বরে মহান সত্তা যিনি তার খাদ বন্দর উপর কোরআন দাতিল করেছেন যেন তিনি সমগ্র জগৎবাসীকে ভীতি প্রদর্শন করেন আট নম্বরে আর শিফা রোগ উপসমকারী মহান আল্লাহ বলেন আমি মুমিনদের জন্য শিফা এবং রহমত হিসাবে কোরআন না দিল করি নয় নম্বরে আলমাউিজা উপদেশ আল্লাহ বলে হে মানুষ তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে দশ নম্বরে আদিক নসিহাত কল্যাণময় উপদেশ আল্লাহর বাণী এটা একুশ নম্বর সুরার পঞ্চাশ নম্বর আয়াত আমি নাজিল করেছি এ কল্যাণ এগারো নম্বরে 
আলকারী মহা সম্মানিত আল্লাহর বাণী মহান এবং জ্ঞান গর্ব তেরো নম্বরে আল হিকমা জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আল্লাহ বলেন আপনার প্রতিমালো অহিজ দ্বারা আপনাকে যে হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত চৈত্য নম্বরে আল্লাহ হাকিম বিজ্ঞানময় আল্লাহ বলেন এগুলো জ্ঞান গর্ব কিতাবের আয়া পনেরো নম্বরে আল মুহাইমিন অর্থাৎ সংরক্ষক বা অভিভাবক আল্লাহ তালা বলেন আমি আপনার প্রতি সত্য সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক রূপে আল্লাহ বলেন আমি এই কল্যাণময় কিতাব নাজিল করেছি যা তার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থ বদল ছয় নম্বর সুরার বিরানব্বই নম্বর আয় আছে আল্লাহ তোমরা সকলে আল্লাহ রজ্জু ধীরভাবে ধরো তিন নম্বর সুরার একশত তিন নম্বর আয়াত আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন এটা সৌরতুল ফাঁকের এক নম্বর সুরের পাঁচ নম্বর আয়াত উনিশ নম্বরে এটি নিশ্চিত সত্য অমিথ্যার ফাইসালা কারী ছিয়াশি নম্বর সুরার তেরো নম্বর আয়াত একুশ নম্বরে তারা একে অপরকে কি 
এই মহাসংবাদ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে আটত্তর নম্বর সুরার এক এবং দুই নম্বর আয়াত বাইশ নম্বরে আহসানুল হাদিম উত্তম বাণী আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ কিতাব হিসাবে উত্তম বাণী নাজিল করেছেন উনচল্লিশ নম্বর সুরার তেইশ নম্বর আয়াত এবং এটা আল কোরআন জগৎ সমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ছাব্বিশ নম্বর সুরার এক শত বিরানব্বই নম্বর আয়াত চব্বিশ নম্বরে অরুহ নির্দেশ যেমন আল্লাহ এভাবে আমি আপনার কাছে আমার আতেশের একটি রুহু অর্থাৎ কোরআন পাঠিয়েছি বিয়াল্লিশ নম্বর সুরার বাহন নম্বর আয়াত পঁচিশ নম্বরে আল ওয়াহিউ ওহি প্রত্যাদেশ আমি তো তোমাদের শুধু অহির মাধ্যমে সতর্ক করি একুশ নম্বর সুরার পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত ছাব্বিশ নম্বরে এল মেসানি পুনরায় পুনরায় আবৃত আল্লাহ তালা বলেন আপনাকে বারংবার পঠিত আয়াত সপ্ত অর্থাৎ সুরতুল ফাতিয়া এর সাথে মহান কোরআন দান করেছি পনেরো নম্বর সুরার সাতাশি নম্বর আয়াত সাতাশ নম্বরে আল অরবি অরবি এমন আল্লাহ বলেন আমি আর অভিভাষায় কোরআন নাজিল করছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো বড় নম্বর সুরার দুই নম্বর আয়া আমি তো তাদের নিকট পরস্পর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে আঠাশ নম্বর সুরার একান্ন নম্বর আয়াত উনত্রিশ নম্বরে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের স্পষ্ট প্রমাণ আদি এসে গেছে ছয় নম্বর সুরার একশত চার নম্বর আয়াত তিরিশ নম্বরে আলবাইয়ান স্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ বলেন তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে আপনি অত্যাচারিতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে দুই নম্বর সোলার একশত পঁয়তাল্লিশ নম্বর 
প্রতি সময় আল্লাহ সত্য আল্লাহ তালা বলে বলুন হে মানুষ তোমাদের কাছে তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে দশ নম্বর সুরা একশত আট নম্বর আয়াত সেই পথের দিকে যা সুদীর্ঘ সতেরো নম্বর ছিল নয় নম্বর আয়াত চৌত্রিশ নম্বরে আল্লাহ আজব বিস্ময়কর যেমন আল্লাহ বলেন আমরা সব পথ প্রদর্শক বিস্ময়কর উপর আর শুনেছি छत्तीस इमान आन अवश्य से सुदीर रशी आकते धरवे जा कहीं हवार मत उत्तम बाणी सम्बलित किताब जामस्य যে সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই তো আল্লাহ ভেরু সত্য ও ন্যায় দিক দিয়ে আপনার প্রতিবাদকের পানি পরি পরিপূর্ণ ছয় নম্বর সুরার এক শত পনেরো নম্বর আয়াত চল্লিশ নম্বরে আমাদের রব আমরা এক আহ্বায়ককে ইমানের দিক আহ্বান করতে শুনেছি তিন নম্বর সুরার এক শত তিরানব্বই নম্বর আয়া সুসংবাদ হিদায়াত 
হিদায়াত ও সুসংবাদ তেতাল্লিশ নম্বরে আল মাজিদ সম্মানিত আল্লাহ বলে এটা পঁচাশি নম্বর ছিল আর একুশ নম্বর একুশ নম্বর আয়াত চুয়াল্লিশ নম্বরে লিখিত কিতাব আল্লাহ তারা পড়ে আমি উপদেশ পর কিতাবে লিখে দিয়েছি একুশ নম্বর সোলার এক শত পাঁচ নম্বর আয়াত পঁয়তাল্লিশ নম্বরে আল মুবিন সুস্পর্শ আল্লাহ তালা বলেন এগুলোর সুস্পষ্ট কিতাবে আয়াত বড় নম্বর সোলার এক নম্বর আয়াত ছিচল্লিশ নম্বরে বাসির সুসংবাদদাতা আল্লাহ তালা বলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ক কারী রূপে একচল্লিশ নম্বর সোলার চার নম্বর আয়াত সাতচল্লিশ নম্বরে এন নাজির সতর্ককারী ভীতি প্রদর্শনকারী আল্লাহ সুবাহান আবুয়া বলেন আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ক কারী রূপে আটচল্লিশ নম্বর সুরা আট নম্বর আয়া আল্লাহ আজিজ পরাক্রমশালী সম্মানিত আল্লাহ তারা বলে এটা এক সম্মানিত গ্রন্থ একচল্লিশ নম্বর সোলার একচল্লিশ নম্বর আয়াত উনপঞ্চাশ নম্বরে আল বালাক বার্তা পৌঁছানো আল্লাহর বাণী উত্তম কাহিনী আল্লাহ তালা বলেন তিন নম্বর আমি আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করি একান্ন নম্বরে সুহুফুন পুস্তক আল্লাহ তালা বলেন আশি নম্বর সোলার তেরো ও চৈদ্য নম্বর আয়াত বয়ন নম্বরে মুকাররমা সম্মানিত আল কোরআন যেহেতু সম্মানিত তাই একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে আগে রেফারেন্সে তেপ্পান্ন নম্বরে উন্নত আল কোরআন যেহেতু সুস্থ মর্যাদার অধিকারী তাই এ নামে অভিহিত করা হয়েছে রেফারেন্স আগের তাই
ওরা চুয়ান্ন নম্বরে মুত হরা পবিত্র এরা পুরাণ সম্মানিত পবিত্র গ্রন্থ তাই এ নামে অভিহিত করা হয় আমাদের রব আমরা এক আহ্বানকারীকে ইমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি তিন নম্বর সুরা এক সত্তর তিরানব্বই নম্বর আয়া এই পঞ্চান্নটি নাম আমরা কোরআনে কোরআনের পাইলাম পৃথিবীর এমন কোন গ্রন্থ নাই যা যার মধ্যে এই নামগুলো রয়েছে এটা আমরা আগেও করে দিই এখনো বললাম আর বারবার আমাদের পড়তে হবে কারণ তার যত বড় পথ তার র্যাঙ্ক তত বড় তাদের কোরআনেই কোরআনের নাম পঞ্চান্নটা সুবাহারম্ভা আল কোরআনের সুরার প্রকার বেদ ও বিন্যাসে প্রসিদ্ধ কবিম সুরা শব্দটি এক বছর এর বহু বছর সুয়ারুন সুরাতুন এবং সুরাতুন এর অর্থ মর্যাদা উচ্চতা চিহ্ন আভিজাত্য কৌলিন্য শ্রেষ্ঠত্ব তীব্র ধাত অধিক মর্যাদা তীব্রতা উন্মত্ততা ক্ষমতার তাপর পেস্টনি যেমন বলা হয় সৌরতুল খামরে অর্থাৎ মদের তীব্র ধাত সৌরতুল মানতে অর্থাৎ সম্মানের উচ্চতা মর্যাদার অত্যুচ্চতা সৌরতুল গদবে পদবি পুরুদের উন্মত্ততা সৌরতুল সুলতান অর্থাৎ শাসকের তাপর তারপর সুরু সুয়ারিল মাদিনাতি শহরের চতুর পাশে বিস্তীর্ণ দেয়াল যেটা জেলখানা হয়ে থাকে সুন্দর উঁচু গর্ভ সুর বলা হয় সুরতুল কোরআন অর্থাৎ আল কোরআনের সুরা আল কোরআনের অংশ আল্লাহ সুবাহান তারা বলেন আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমি সেটার বিধানা বলি অবশ্যই পালনীয় করেছি ফরত করেছি আর আমি সুয়েজ আয়ার সমূহ অবতীর্ণ করেছি যাতে মুখ বন্ধ রূপে আল কুরআনের আয়াতের নির্দিষ্ট সমস্ত সুরতুলাম ছয় নম্বরে সুরতুল আরাব সাত নম্বরে সুরতুল আনফাল ও সুরতুল বারাত ও সুরত ইউনুস আনফাল ও বারাত একত্রে অথবা সুরা ইউনুস যাই হোক সাত নম্বরে দেখুন 
তাহলে আল কোরআনের একশত আয়াত কিংবা তার কাছাকাছি আয়াত বিশিষ্ট সুরা সমূহ এর নম্বর আল মাসায়ানি তাহলে আল কোরআনের একশত আয়াতের পর এটা তাওয়াল ও মি উনের মাঝামাঝি আয়াত বিশিষ্ট চার নম্বরে আল মুফাসাল তাহলে আল কোরআনের শেষের দিকে সুরা সমূহ এ মুফাসাল তিন ভাগে বিভক্ত যেমন তাওয়াল সৌরতুল হুজুরা থেকে সৌরতুল বুরুজ পর্যন্ত দুই নম্বরে আল আউসার সৌরতু তারিখ থেকে সৌরতু লামিয়াকুন পর্যন্ত তিন নম্বরে কিসার তাহল সুরতু সালজালা থেকে সুরতু নাস পর্যন্ত আল কোরআনের সুরাগুলো বিন্যাসের আল কোরআনের সুরাগুলো বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলিমদের তিনটি অভিমত রয়েছে তার এক নম্বর হল আল কোরআনের সুরাসমূহের বর্তমান বিন্যাস নবী সাল্লামের হাদিস বা নির্দেশ অনুযায়ী হয় তা হল সাহাবিদের নির্দেশ অনুযায়ী নয় তা হল সাহাবিদের ইস্তিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে দুই আল কোরআনের সকল সুরার বিন্যাস নবী আকলাম সাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশ অনুযায়ী তাও কেই বা হাদিসের অনুসরণে করা হয়েছে যেভাবে আল কোরআনের আয়াতের বিন্যাস করা হয়েছে প্রত্যেকটি সুরা আল কোরআনে স্থান পেয়েছে নবী আলাহামের নির্দেশ অনুযায়ী তিন নম্বরে আল কোরআনের কোন কোন সুরার বিন্যাস নবী আকলাম সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী তাও এই ভি হাদিসের অনুসরণে আর কোন কোন সুরার বিন্যাস সাহাবিদের গবেষণা অনুযায়ী সুরা শব্দটি এক বচন এর বহু বচন সুয়ারু বহু বচন সহ শব্দটি আল কোরআনে দশবার ব্যবহার হয়েছে আল কোরআনের মানজিল ও সাজদার আয়াত সমূহ আল কোরআনের মানজিল সমূহ আল কোরআনের সাতটি মানজিল রয়েছে ফলে সপ্তাহে একবার আল কোরআন খতম করা যায় যেমন প্রথম মানজিলে চারটি সুরা রয়েছে তাছা এক নম্বরে সুরতুল ফাতিহা দুই নম্বরে সুরতুল বাকারা তিন নম্বরে সুরতুল আল ইমরান ও চার নম্বরে সুরতুল মিসা দ্বিতীয় মানজিলে পাঁচটি সুরা রয়েছে তথা সুরতুল মাইদা দুই নম্বরে সুরতুল আনহাম তিন নম্বরে সুরতুল আহরাব চার নম্বরে সুরতুল আনভাল পাঁচ নম্বরে সুরতুল তওবা ও সুরতুল বারহাম তৃতীয় মানজিলে সাতটি সুরা রয়েছে যেমন এক নম্বরে সুরত ইউনুস দুই নম্বরে সুরত হুদ তিন নম্বরে সুরত ইউসুফ তিন নম্বরে সুরত রি পাঁচ নম্বরে সুরত ইব্রাহিম ছয় নম্বরে সুরত হিজর সাত নম্বরে সুরত নাহাল চতুর্থ মানজিলে নয়টি নয়টি সুরা রয়েছে যেমন সুরতুল ইসরা বা বাণী ইসরাহিল সুরতুল কাহাব তিন নম্বরে সুরতু মারিয়াম চার নম্বরে সুরতু তোহা পাঁচ নম্বরে সুরতুল আম্বিয়া ছয় নম্বরে সুরতুল হাজ সাত নম্বরে সুরতুল মুকমিনুন আট নম্বরে সুরতু নু নয় নম্বরে সুরতুল ফুরফর পঞ্চম মন্দিরে এগারোটি সুরা রয়েছে সুরাগুলো হলো এক নম্বরে সুরতু সোহারা দুই নম্বরে সৌরত নামল তিন নম্বরে সৌরতুল পাতাস চার নম্বরে সুরতুল আনকাবুদ পাঁচ নম্বরে সুরত রুম ছয় নম্বরে সুরত লোকমান সাত নম্বরে সুরত সজদা আট নম্বরে সুরতুল আহজাব নয় নম্বরে সুরত সাবা দশ নম্বরে সুরত ফাতিদ ও এগারো নম্বরে সুরত ইয়াসিন ষষ্ঠ মন্দিরে তেরোটি সুর রয়েছে সুরগুলো হলো সুরতু সফাত দুই নম্বরে সুরতু সদ তিন নম্বরে সুরতু সুমাত চার নম্বরে সুরতুল মুকমিন পাঁচ নম্বরে সুরতু হামিম আসাদা ছয় নম্বরে সুরতু সুরা 
সাত নম্বরে সুরাত উল জুহরু আট নম্বরে সুরাত উল দুখান নয় নম্বরে সুরাত উল জাজিয়া দশ নম্বরে সুরাত উল আহকব এগারো নম্বরে সুরাত উল মুহাম্মদ বারো নম্বরে সুরাত উল ফাতি তেরো নম্বরে সুরাত উল হুজুরাত সপ্তম মন্দিরে বাকি পয়সাটি দিয়ে সুরা রয়েছে সুরাত উল কব থেকে শুরু করে কোরআন মসজিদের সর্বশেষ সুরা আন্নাস পর্যন্ত এই মন্দির অন্তর্ভুক্ত এ সুরা সমূহকে মুফস্তাল বলা হয় আগে এগুলা এগুলো যদি আমরা স্মরণে রাখি তাহলে এটা ফামি বি সৌখি সাতটি মন্দিরের প্রথম শব্দ ফামি ভাতে সুরা ভাতে মিমে মায়েরা ইয়াতে ইউরুস বাতে বাণি ইসরাইল সিনে সুরাতুর সোয়ারা অতে সুরাতু ওয়াস কফে সুরাতু কফ এই চাইলে সাত মন্দিরের প্রথম সুরা সাজদার আয়াত সমূহ আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে পনেরোটি সাজদার উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে একটি সাজদা ইমাম শাফির মতে এক নম্বরে সুরতুল আরাফের দুই শত ছয় নম্বর আয়াতে দ্বিতীয় সাজদা সুরতুল রাহাদের পনেরো নম্বর আয়াতে তৃতীয় সাজদা সুরতুল নাহালের পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে চতুর্থ সাজদা সুরতুল ইসলার এক শত নয় নম্বর আয়াতে পঞ্চম সাজদা সুরতু মারিয়ামের আটান্ন নম্বর আয়াতে ষষ্ঠ সাজদা সুরতুল হাজের আঠারো নম্বর আয়াতে সপ্তম সাজদা সুরতুল হাজের সাতত্তর নম্বর আয়াতে এটা ইমাম শাহির মতে অষ্টম সাজদা সুরতুল ফুরকনের ষাট নম্বর আয়াতে নবম সাজদা সুরতুল নামলের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে দশম সাজদা সুরতুল সাজদা পনেরো নম্বর আয়াতে এগারোতম সাজদা সুরতুল সদের চব্বিশ নম্বর আয়াতে বারো নম্বর সাজদা সুরতু হামিম আর সাজদা আটত্রিশ নম্বর আয়াতে তেরো নম্বর সাজদা সুরতু নজমের তেপ্পান্ন নম্বর আয়াতে চৈত নম্বর সাজদা সুরতুল ইনসিকের একুশ নম্বর আয়াতে পনেরো নম্বর সাজদা সুরতুল আলাকের উনিশ নম্বর আয়াত আল কোরআনের আয়াত ও অক্ষর সংখ্যা আয়াত কাকে বলে আয়াত শব্দটি এক বচন এর বহু বচন এর হতো আলামত চিহ্ন নিদর্শন দৃষ্টান্ত নমুনা উপদেশ মর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তার নিদর্শনা বলি তার বাদশাহ নিদর্শন এই যে তোমাদের নিকট তাবুত আসবে যার মধ্যে তোমার রবের পক্ষ থেকে চিত্ত প্রশান্তি রয়েছে নমুনা উপদেশ আদর্শ দল যেমন বলা হয় খরদাল কৌমি আয়াতিম 
লোকজন তাদের দল নিয়ে বের হয়ে গেল আই এত রজুর মানব দেহ এটা নিসানুল আরবে শিক্ষা যেমন আল্লাহ এতে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা দুই নম্বর সুরার দুই শত আটচল্লিশ নম্বর আই মহান আল্লাহ পুরা অন্যান্য আয়তে বিশ্বাস করেন তারপরেন আল্লামাদানি বলেন আল কোরআনের আয়াত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন রকম কথা আছে এখন আমাদের কাছে মুসাহাত আছে নাম্বারিং করা তাদের আয়াতের সংখ্যা ছয় হাজার দুই শত ছত্রিশ এটা আলী রদি আল্লাহ তারা আনব কল এবং তার সমস্যা এছাড়াও অনেক কথা আছে অনেক মত আছে সমস্ত মতে যাই হোক কিন্তু এই কয়েকটি মধ্যে আল্লামা দানি বলেন আল কোরআনের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার তবে আল কোরআনের আয়াতের সংখ্যা নিয়ে আলিমদের মধ্যে অন্য মতভিন্ন রয়েছে কেউ কেউ বলেন ছয় হাজার দুইশো চার কারো কারো মতে ছয় হাজার দুইশো চোদ্দ কারো কারো মতে ছয় হাজার দুইশো উনিশ কারো কারো মতে ছয় হাজার দুইশো পঁচিশ আলী আলী আবদুল্লা বিন মাসউদের মতে কোরআনের আয়াতের সংখ্যা ছয় হাজার দুইশো এবং আল কোরআনের ছয় হাজার দুইশো আঠারোটি আয়াত আছে তবে তে আয়াত সংখ্যা আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি পড়া এটা বহু প্রচলিত কিন্তু বিশুদ্ধ প্রসিদ্ধ হইল বিশুদ্ধ হইল ছয় হাজার দুইশো আল কোরআনের শব্দ এবং অক্ষর তাবিউন তাবে তাবিউন আলিমদের একটি বৃহৎ অংশ বিমত ব্যক্ত করেছেন আল কোরআনের শব্দ সংখ্যা সাতত্তর হাজার চাইশত সাঁত্রিশটি সাতত্তর হাজার চারশত সাঁত্রিশটি এবং তিন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো একাত্তরটি বর্ণ রয়েছে তিন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো একাত্তরটি বর্ণ রয়েছে তিন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো একাত্তরটি বর্ণ বা অক্ষর রয়েছে এবং সব দুজনটা সাতত্তর হাজার চারশত সাঁত্রিশ এর প্রমাণ বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ আল্লাহ সুবাহা আমাদেরকে এই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক প্রদান করুন সুবাহ ও রহমতুল্লাহি অবরকাত